Dechleiad hyd. Helo, achroeso. Heddiw, wnawn ymlacio gyda'n gilydd, gan ddefnyddio pŵer iechad i dolis y lleiad. Gorffwyso nawr, wrth eistedd neu gorwedd yn gyffyrddus, mewn sefyllfa lle gallwn ymlacio'n ddiogel ac mewn heddwch. Yn gyntaf, wnawn cymryd tri anadl ddofn i ymlacio'n llwyr, Teimlo'n unrhyw dentiwn yn gadael ein meddwl a'n corff nawr ar yr anadl allan. Teimlo'n hefyd unrhyw egni negyddol yn ein gadael ni. Wna'n llenwi'n ysgyfaint gyda'r air positif, pyr, wrth i ni anadlu mewn. Anadlu'n mewn trwy trwy'n Un, dau, tri, a mas trwy'r ceg. Un, dau, tri, mewn. Un, dau, tri, a mas. Un, dau, tri, y trola. Mewn, un, dau, tri. Tri, a mas, un, dau, tri. Nawr, dychmygwn leiad arian disglair i'ch ein pen, yn arllwys a'i goleini i mewn i ni, gan greu cysgodion hardd wrth i ddi wneud hynny. Teimlwn a'i ffresanoldeb wrth iddi gyfeirio i hegni a chad, positif, pweris, un bodolaeth. Profon o'i harddwch a'i chariad yn llawn, wrth iddi ddisgleirio i'wch ein pen, a gwen i lawr arnom ni, gan ddymuno i ni meddyliau a bryddwydion hyfryd, Heddychlon, digynwrf, cariadus a ffyr. Na'r teimlwn o'i hegni yn llenwyn corff, gan ddechrau wrth ein traed. Mae'n traed yn teimlo braidd yn ysgafnach ar hyn o bryd wrth i ni ymlacio'n ddyfnach. Teimlwn o'i hegni a chad nawr yn symud i fyny at ein coesau, pengliniau ac yn uwch tuag at ben ein coesau. Ac maen nhw'n teimlwn ysgafnach na'r arfer gan ganiatau ni ymlacio, hyd yn oed yn ddyfnach. Gan symud i fyny nawr Tuag at ardal ein abdomen. Teimlwn ein bod yn rhyddhau unrhyw dentiwn, neu gyddiaeth, neu anghytgord sydd wedi i ddal yn yr ardal hon. A teimlwn y lleiad yn ei gymryd i ffwrdd, nawr, a llenwyr ardal gyda chariad yn ei lle. Ac yn awr, mae hi'n agosau at ein calon, ac mae hi'n helpu ni ollwn gafael ar unrhyw boen, neu anaf o'r gorffennol yn yr ardal hon. Ac un oedd eto, mae hi'n llenwi ni a chariad a chytgord. Mae'r lleiad hudolus yn canolbwyntio hefyd ar ein gwddf wrth i ddilanhau a chlirio unrhyw broblemau gyda hyder a chyfathrebu. Er mwyn i ni allu siarad ein gwir 
er all eis pyr a melis. Hoffai wella ar dal ein pen nawr, ein meddwl, ein llygaid, ein clystiau, gan gynnwys ein llygad ysbrydol, gan gogwared ar unrhyw fyddyliau negyddol, neu ddigroeso, a allai fod gennym. Hefyd yn helpu cydbwysedd, a chydgord i ddychwelyd i'r maes hwn, fel y gallwn feddwl, gweld a chlywed yn well. Wrth iddi roi y glirder a doeth uneb i ni. Na'r dychmygwn iddi ollwng y llwch i dolis a'r hyd a lled ein corff, gan ein glanhau a niachau wrth iddi wneud hynny. Mae ei llwch hyd fel diamantiau llachar i'ch ben ein corff, a gwrth iddi nhw fynd i mewn un meddwl am bodolaeth. Mae nhw'n dir grynu y tu mewn i ni, wrth iddi nhw ryddhau i nhw boen, ofn, tristwch, rhwystrydigaeth, Anfadd e garwch, mae hi eisiau ni adael nhw gyd i fynd nawr an gadael yn byth. Ac yn nawr, yn anffodus, mae'n bryd i'r lleiad a'i llwch lleiad hudol, a'n gadael ni. Dyma ni'n sylwi pa mor fywiog a hapus. Mae nhw'n edrych wrth iddyn nhw adael a mynd â'n holl drafferthion gyda nhw. Ac fel mae nhw'n mynd, mae nhw'n dawnsio yn yr awyr i ddathlu ei bod nhw wedi cyflawni ei gwaith am a heddiw, sef i roi rhoddion y lleiad i ni, sef heddwch, cariad a chytgord, a'n ail gyflenwi ac egni a chawl y lleiad. Nawr cymerwn eiliad i amsignon llawn rhoddion hydolus y lleiad. Dyma yn rhegion y mae hi wedi roi ni oherwydd ein bod ni'n ei heiddi nhw ac rydym yn deilwng o'i holl fendithion. A phan byddwn yn barod, defrown, a diolchon iddi am ei chariad, ei chariad i grwydd, a'i fresanoldeb yn ein bywyd ni heddiw. A beth am ddweud wrth i faint rydyn ni'n ei chari? Bydd i wir mor ddiolchgar, a bydd i eisiau dychwelyd dro ar ôl tro i'n gweld, Prid bynnag y bydd eu hangen arnom ni.